আসসালামু আলাইকুম অ্যাসাইনমেন্ট দু হাজার বাইশ নবম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলে আসলাম তোমাদের দু হাজার বাইশ সালের প্রথম সপ্তাহের গণিত প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে শিরোনাম সেট ও ফাংশন সংক্রান্ত সমস্যা এ সপ্তাহের সকল অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর পিন কমেন্ট এবং ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে তোমরা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন এবং পিন কমেন্টে তোমাদের বাংলা অ্যাসাইনমেন্টের উত্তরও পেয়ে যাবে এটা ইতিমধ্যে আমাদের চ্যানেলে আপলোড করা হয়ে গেছে তো তোমাদের দেখা যাক প্রশ্নে কি রয়েছে প্রশ্নে দিয়েছে শ্রেণী নবম বিষয় গণিত এক নম্বর অ্যাসাইনমেন্ট শিরোনাম সেট ও ফাংশন সংক্রান্ত সমস্যা শিরোনাম এখানে দেওয়া আছে এটাই আমি লিখে দিয়েছি উপরে তো তোমাদের প্রশ্নে একটা উদ্দীপক দিয়েছে উদ্দীপকটা কি এ সমান সমান এক্স যেন এক্স ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং এক্স স্কোয়ার লেস দ্যান টোয়েন্টি তারপর বি সমান সমান এক্স যেন এক্স বিলংস টু এন এবং এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ সমান সমান জিরো যেখানে এন হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার আর একটা ফাংশন দেওয়া আছে এফ অফ ওয়াই সমান সমান ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই রাইজ ওয়াই প্লাস ওয়ান এ থেকে তোমাদের চারটা প্রশ্ন করা হয়েছে চারটা প্রশ্নে মোট নম্বর হচ্ছে বারো তো চারটা প্রশ্নের প্রথম প্রশ্নে বলা হয়েছে বি সেটটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো তো চলো বি সেটে কী দেওয়া আছে এক্স যেন এক্স বিলংস টু এন এবং এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ সমান সমান জিরো চলো আমরা এই বিষেরটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করি নির্ধারিত কাজের উত্তর তো নির্ধারিত কাজে উত্তরে যাওয়ার আগে তোমাদের একটা অনুরোধ তোমরা ইউটিউবে যখনই কোনো কিছু সার্চ দিবে তখন আমাদের এম এস ইজি টিসিং এই অংশটুকু যদি লিখো তাহলে আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের আগে সবার আগে চলে আসবে দেখো তোমরা ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া দিয়েছো আমাদের চ্যানেলে এই সার্চ টার্মগুলো ইউটিউবই আমাকে সাজেস্ট করতেছে কারণ পুরো দেশব্যাপী ছাত্রছাত্রীরা এইগুলো লিখে সার্চ দেয় তো তোমরা এম এস ইজিটি সিং লিখে সার্চ দেওয়ার পর একটা চ্যালেঞ্জ পাবা দ্বারাও একটু লোড হচ্ছে এই যে আমাদের এম এস ইজিটি সিং চ্যানেল আমাদের ভিডিওগুলো দেখা যাচ্ছে এটার উপর ক্লিক করলে আমাদের ড্যাশবোর্ডে চলে আসবা অর্থাৎ আমাদের মূল চ্যানেল পেজে চলে আসবা তারপর দেখো এখানে ভিডিও সেকশন রয়েছে এই ভিডিও সেকশনে তোমরা আমাদের রিসেন্টলি পাবলিশ করা ভিডিওগুলো পেয়ে যাবা তারপর রয়েছে প্লে লিস্ট সেগমেন্ট এই অংশে তোমরা কি পাবা প্লে লিস্ট আকারে পাবা অর্থাৎ তোমাদের বারবার ঘুরতে হবে না তোমরা একটা প্লে লিস্টে ঢুকলে সকল ভিডিওগুলো একসাথে পেয়ে যাবা যেমন এখানে লেখা আছে ক্লাস সেভেন ফার্স্ট উইক অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সার দু এখানে লেখা থাকবে ক্লাস নাইন ফার্স্ট উইক অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সার দু ওটার মধ্যে প্রবেশ করলে তোমরা নবম শ্রেণীর মানে আমাদের প্রথম সপ্তাহের সকল অ্যাসাইনমেন্ট পেয়ে যাবা নবম শ্রেণীর প্রথম সপ্তাহের দু সালের সকল অ্যাসাইনমেন্ট পেয়ে যাবা তো তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা এরকম লাল বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে দিবা তারপর এই বেল বাটনে ক্লিক করে অল প্রেস করে রাখবা যাতে করে যে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট যদি আমরা পাবলিশ করি তার নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে সকলের আগে পৌঁছে যায় যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবা কমেন্ট করবা এবং শেয়ার করবা তো নির্ধারিত কাজের উত্তর এক দেওয়া আছে বি সমান সমান এক্স যেন এক্স বিলংস টু এন এবং এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ সমান সমান জিরো এখন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ সমান সমান জিরো বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস রাইজ এক্স মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টুয়েলভ সমান সমান জিরো আমরা এখানে মিডল টার্ম ব্রেক করেছি দেখো তিন আর চার যদি মাইনাস থ্রি আর মাইনাস ফোর যদি যোগ করি তাহলে হয় মাইনাস সেভেন এবং মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফোর এক্স গুণ করলে হয় মাইনাস টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার আবার এক্স স্কোয়ার টুয়েলভ গুণ করলে হয় মাইনাস টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার এভাবে মিডল টার্ম করতে হয় তারপর এই যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস রাইজ এক্স রয়েছে এখান থেকে আমরা এক্স কমন নিব তাহলে থাকবে এক্স মাইনাস থ্রি এখান থেকে পরবর্তী যে মাইনাস ফোর এক্স প্লাস টুয়েলভ রয়েছে সেখান থেকে মাইনাস ফোর কমন নিব তাহলে অবশিষ্ট থাকবে এক্স মাইনাস থ্রি কীভাবে ফোর কমন নিলে এখানে থাকে এক্স মাইনাস সাইন যেহেতু কমন নিয়েছি মাইনাস ফোর তাহলে এখানে থাকবে মাইনাস থ্রি তারপর এই যে দুইটা অংশ পেয়েছি এ থেকে আবার আমরা এক্স মাইনাস থ্রি কমন নিব তো এক্স মাইনাস থ্রি কমন নিলে এই এইখানে থাকবে এক্স মাইনাস থ্রি তার পরবর্তী যে অংশটুকু বাকি থাকবে তা এক প্যাকেটে চলে যাবে অর্থাৎ এক্স মাইনাস ফোর অন্য একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে চলে যাবে সমান সমান শূন্য এখন আমরা জানি দুটি রাশির গুণফল যদি শূন্য হয় তাহলে তাদের যে কোনো একটি শূন্য অথবা উভয়েই শূন্য তাই আমরা লিখব হয় এক্স মাইনাস থ্রি সমান সমান জিরো বা এক্স ইকুয়াল টু থ্রি অথবা এক্স মাইনাস ফোর সমান সমান জিরো বা এক্স ইকুয়াল টু ফোর সুতরাং বি সমান সমান তিন কমা চার অ্যান্সার এটাই অ্যান্সার চলো তোমাদের একটু প্রমাণ করে দেখা কীভাবে অ্যান্সার হয় বি সমান সমান তিন কমা চার হলে দেখো এই যে এক্স স্কোয়ার এখানে যদি তিন বসা তাহলে পাবা নয় মাইনাস সেভেন এক্স এখানে তিন বসালে তিন সাথে একুশ আর প্লাস টুয়েলভ তুমি যদি নয় আর বারো যোগ করো তাহলে হয় একুশ আর এখানে পেয়েছো
দেওয়া আছে এই সমান সমান এক্স যেন এক্স ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং এক্স স্কোয়ার লেস দেন টোয়েন্টি অর্থাৎ প্রদত্ত সেটটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার সেট এবং এর বর্গ বিশ থেকে কম এখন তোমাদের বলি পূর্ণ সংখ্যা কোনগুলো পূর্ণ সংখ্যা হয়েছে শূন্য প্লাস মাইনাস এক প্লাস মাইনাস দুই প্লাস মাইনাস থ্রি ডট 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 সুতরাং পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে শূন্য থাকতে পারে মাইনাস মানও থাকতে পারে কিন্তু যেহেতু ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বলছে তাই তোমরা শূন্য নিতে পারবা না সকল ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা নিতে পারবা সুতরাং এ সমান সমান এক দুই তিন চার দেখো একে যদি বর্গ করি হবে কত এক যেটা বিশ থেকে কম দুইকে বর্গ করলে হবে চার বিশ থেকে কম তিনকে বর্গ করলে নয় চারকে বর্গ করলে ষোলো যা বিশ থেকে কম কিন্তু পাঁচকে যদি বর্গ করি তাহলে হবে পঁচিশ যেটা বিশ থেকে বেশি হয়ে যায় তাই এই সেটের আওয়াতাধীন পাঁচ হবে না এখন আমরা পি অফে নির্ণয় করব তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এই এর উপাদানগুলো দিয়ে যতগুলো উপসেট তৈরি করা সম্ভব তার সেটই হচ্ছে শক্তি সেট তো আমরা উপসেটগুলো লিখব ওরি অথবা ফাঁকা সেট তারপর এক দুই তিন চার নিয়ে সেট গঠন করেছি তারপর দুইটা করে লিখেছি এক কমা দুই এক কমা তিন এক কমা চার এক দুই কমা তিন দুই কমা চার তিন কমা চার তারপর তিনটে করে লিখেছি এক কমা দুই কমা তিন এক কমা দুই কমা চার এক কমা তিন কমা চার দুই কমা তিন কমা চার এক কমা দুই কমা তিন কমা চার তো দেখো এই যে ফর্ম্যাটটা আমি দিয়েছি এতে তোমাদের জন্য সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে করে টিচারদের দেখলেও মানে ভালো লাগে তোমাকে বেশি নম্বর দিবে তার পরবর্তী সেগমেন্টে আমরা চলে আসি দেখো প্রশ্নে কি বলা হয়েছে যে পি অফ এ নির্ণয় আমরা ইতিপূর্বে পি অফ এ নির্ণয় করেছি টু টু দি পাওয়ার এর নির্দিষ্টকরণ উপাদান সংখ্যার সমতা দেখানো এই দুইটি অংশ আমরা আমরা সমাধান করব তো দেখো এখানে এর উপাদান সংখ্যা এন সমান সমান ফোর আমরা এখানে এন ধরে নিয়েছি চার পি অফ এর উপাদান সংখ্যা সমান সমান ষোলো ষোলোকে আমরা কি লিখতে পারি সিক্সটিন একে আমরা কি লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার ফোর টু টু দি পাওয়ার ফোরের মান ষোলো এখন আমরা দেখো এন সমান সমান ফোর পেয়েছিলাম তাহলে ফোরের বদলে আমরা এন লিখে দিতে পারি সমান সমান টু টু দি পাওয়ার এন ফাইনালি আমরা কি পেয়েছি পি অফ এর উপাদান সংখ্যা সমান সমান টু টু দি পাওয়ার ফোর সমান সমান টু টু দি পাওয়ার এন সুতরাং পি অফ এর উপাদান সংখ্যা টু ওয়াইজ এনকে টু টু দি পাওয়ার এনকে সমর্থন করে দেখো ইতিমধ্যে আমরা এক ও দুই নম্বর প্রশ্নের সমাধান করে ফেলেছি এবং আমরা কত মার্ক পেয়েছি চার এবং দুই ছয় মার্ক পেয়ে ফেলেছি তারপর দেখো তোমাদের যদি তোমাদের উদ্দেশ্যে কথা বলি যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবে আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে তোমার বন্ধু বান্ধবদের কাছে শেয়ার করবে যাতে করে তোমরা যেভাবে উপকৃত হয়েছো তোমাদের বন্ধু বান্ধবরাও ঠিক একইভাবে উপকৃত হতে পারবে যদি কোনো সমস্যা দেখো অ্যাসাইনমেন্টের মাঝে তাহলে আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো ভিডিও ডেসক্রিপশনে ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম রয়েছে ওগুলোতে গিয়ে গিয়েও তুমি জানিয়ে দিতে পারো আমাদের তোমার সমস্যা আমরা আমাদের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করবো তোমার সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার জন্য কোনো চিন্তা নেই তারপরে দেখো আমাদের তিন নম্বর প্রশ্নে কি বলা হয়েছে আর সমান সমান এক্স কমা ওয়াই এটা একটা অন্যয় ঠিক আছে এই এক্স কমা ওয়াই সুতরাং এক্স বিলংস টু এ কমা ওয়াই বিলংস টু বি এবং এক্স প্লাস ওয়ান এটা লেস দেন হবে ওয়াই সেটটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো আর সেটি অথবা বি এর উপাদান চিহ্নিত করো এই যে নির্দেশনা দিয়েছে এই মতেই আমি তোমাদের কি বলে অ্যাসাইনমেন্টটি সাজিয়েছি তো দেখো কিভাবে আমরা উত্তর করেছি এই যে এক নং থেকে আমরা কি পেয়েছি বি সমান তিন কমা চার দুই নং থেকে পেয়েছি এ সমান এক কমা দুই কমা তিন কমা চার দেওয়া আছে আর সমান সমান এক্স কমা ওয়াই সুতরাং এক্স বিলংস টু এ ওয়াই বিলংস টু বি এবং এক্স প্লাস ওয়ান লেস দ্যান ওয়াই আর এ বর্ণিত শর্ত থেকে কি পাই এই যে আর এতে বর্ণিত একটা শর্ত দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়ান লেস দ্যান ওয়াই এটাই আমরা লিখেছি তার পরবর্তীতে দেখো এখানে এ গ্রহণ বি এখন তোমরা জানো যখন আমরা এরকম সেটের তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ করতে যাই অর্থাৎ দুটি পদ্ধতি রয়েছে একটা হচ্ছে সেট বিল্ডার মেথড আর একটা হচ্ছে মানে তালিকা পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে গিয়ে সেট গঠন পদ্ধতি তো এই গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে আমাদের তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে তো এই জন্য আমাদের এরকম ফর্ম্যাটে যদি থাকে তাহলে আমাদের ক্রমজন নির্ণয় করতে হয় এই জন্য আমরা কার্তেশীয় গুণুদের সাহায্য নিই দেখো এতে এ থেকে আমরা গুণন বি দিব তাহলে লিখবো এক কমা দুই কমা তিন কমা চার ওয়ান কমা টু কমা থ্রি কমা ফোর ইন্টু থ্রি কমা ফোর এখন আমরা ধীরে ধীরে গুণ করবো একে দুই তিন দ্বারা গুণ করবো এক কমা তিন একে চার দ্বারা দিব এক কমা চার দুইকে তিন দ্বারা দিব একইভাবে দুই কমা তিন হবে দুই কমা চার হবে তিন কমা তিন হবে তিন কমা চার হবে চার কমা তিন হবে আর চার কমা চার হবে তাহলে নির্ণয় অন্যয় তোমরা এই নির্ণয় অন্যয়টা না লিখলেও পারো এখানে তোমরা নির্ণয় সেট লিখতে পারো যেহেতু অন্যায় তোমাদের প্রশ্নে বলা না এখানে তোমরা নির্ণয় সেট লিখলে আরও ভালো হবে অন্যয় লিখলে কেউ কাটতে পারবে না কিন্তু সেট লিখলে আরও
এই যে ক্রোমোজোমগুলোর প্রথম উপাদানগুলো সব হচ্ছে এক্স আর দ্বিতীয় যে উপাদানগুলো আছে সব হচ্ছে ওয়াই অর্থাৎ প্রথম ক্রোমোজোমকে যদি বিবেচনায় আনি তাহলে প্রথম উপাদান এক হচ্ছে এক্স তিন হচ্ছে ওয়াই এখন আমরা দেখব যে এক্সের সাথে এক যোগ করলে ওয়াই থেকে ছোট হয় কি না আমরা যদি একের সাথে এক যোগ করি হলে দুই এখানে ওয়াই কত তিন অবশ্যই দুই তিন থেকে ছোট তাহলে এটা আমরা অন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করব তার পরবর্তীতে একের সাথে এক যোগ করলে হবে কত দুই এটা চার থেকে কম তাই এটাকেও আমরা অন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করব কিন্তু দুইয়ের সাথে যদি আমরা এক যোগ করি তাহলে হবে তিন সেটা কিন্তু তিন থেকে কম নয় তিনের সমান তাই এটাকে আমরা অন্যায় বা যে রিলেশন অথবা যে সেট বলো তার মধ্যে আনতে পারবো না কিন কিসের জন্য এটা আমাদের শর্তের শর্ত মেনে চলে নাই তাই তারপর দেখো দুই কমা চার দুইয়ের সাথে এক যোগ করলে পাবা তিন যেটা চার থেকে কম অবশ্যই এটা আমরা রাখবো তার পরবর্তীতে তিন কমা তিন তোমরা বুঝতেই পারছো তিনের সাথে এক যোগ করলে চার হ্যাঁ এটা হচ্ছে না কোনো কীভাবে কোনোভাবেই হবে না তারপরে রয়েছে তিন কমা চার তিনের সাথে এক যোগ করলে চার যেটা সবার সমান হয়ে যায় হবে না চারের সাথে এক যোগ করলে হয় পাঁচ তিন থেকে কখনোই ছোট হতে পারে না চারের সাথে এক যোগ করলে হয় পাঁচ চার থেকে কখনোই ছোট হতে পারে না সুতরাং নির্ণয় অন্যায় কোনগুলো হবে এক কমা তিন এক কমা চার এবং দুই কমা চার তো চলো আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই এই দেখো আমাদের যে ফাংশনটি দেওয়া ছিল এফ অফ ওয়াই সমান সমান ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রাইজ ওয়াই ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রাইজ ওয়াই প্লাস ওয়ান তো দেখো কী বলছে কি বলা হয়েছে এফ অফ ওয়ান বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এফ অফ ওয়ান বাই ওয়াই ওই প্লাস ওয়ানের মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে আমরা খুবই সুন্দরভাবে মান নির্ণয় করে ফেলেছি তোমরা দেখো কীভাবে মান নির্ণয় করেছি আর দেখো এফ অফ ওয়াই সমান সমান আমাদের কী দেওয়া আছে ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান আর থ্রাইজ ওয়াই প্লাস ওয়ান তো দেখো এই যে ওয়াই ওয়াইয়ের বদলে আমরা কী লিখেছি এফ অফ ওয়ান বাই ওয়াই তাহলে এই যে ফাংশনটায় যত জায়গায় ওয়াই আছে সব কয় জায়গায় আমরা কী লিখবো ওয়ান বাই ওয়াই তাই লিখেছি ফোর ওয়াইয়ের বদলে লিখেছি ফোর ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান থ্রাইজ ওয়াই প্লাস ওয়ানের বদলে থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান তখন আমরা এফ অফ ওয়ান বাইয়ের মা ওয়ান বাই ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করবো তো দেখো আমরা যদি চারকে এক দ্বারা গুণ করি হয় চার চার বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই তিনকে এক দ্বারা গুণ করলে হয় তিন তিন বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান তার পরবর্তীতে আমরা লসাগু করেছি ওয়াই হয় লসাগু আর এখানে এক বা ওয়াই বার যাইবে আর একে ওয়াই দিয়ে গুণ দিলে হবে ওয়াই যেহেতু মাইনাস ওয়ান এসে ফোর মাইনাস ওয়াই হবে আমাদের লব আর হর হবে ওয়াই আবার নিচে যদি আমরা একইভাবে সরল করি তাহলে হরে আসবে ওয়াই আর লবে আসবে থ্রি প্লাস ওয়াই এবার তোমরা জানো আমরা ভাগ থেকে যদি গুণে নিতে চাই তাহলে আমাদের রাশিটিকে উল্টিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ নিচের যে রাশিটি হয়েছে রয়েছে তার লব হয়ে যাবে হর এবং হর হয়ে যাবে লব এটাই আমরা করেছি এখান থেকে আমরা ওয়াই ওয়াই কেটে দিতে পারি তাহলে কি থাকবে ফোর মাইনাস ওয়াই ডিভাইড বাই থ্রাইস প্লাস ওয়াই থ্রি প্লাস ওয়াই এটাই আমাদের এফ অফ ওয়ান বাই ওয়াই এর নির্ণয় মান তারপর দেখো সুতরাং এফ অফ ওয়ান বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান এফ অফ ওয়ান বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান কেন বার করতে আসি দেখো তোমাদের প্রশ্নে বলা আছে এফ অফ এফ অফ ওয়ান বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান আর এফ অফ ওয়ান বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান এই দুটোর মান আমাদের লাগবে তো বের করতেছি এখন আমরা যে এফ অফ ওয়ান বাই ওয়াইয়ের মান বের করেছি ফোর মাইনাস ওয়াই থ্রি প্লাস ওয়াই সেটাকে বসিয়ে দেবো তারপর তা থেকে এক বিয়োগ করে দিব তো সাধারণ নিয়মে সরলের নিয়মে আমরা লসাগু করব থ্রি প্লাস ওয়াই তারপরে যদি লবে আসি ফোর মাইনাস ওয়াই তো মাইনাস সাইন আসে আর এক এক দিয়ে যদি আমরা থ্রি থ্রি প্লাস ওয়াইকে ভাগ করি তাহলে থ্রি প্লাস ওয়াই থাকবে আর এক দিয়ে থ্রি প্লাস ওয়াইয়ের গুণ করলে হবে থ্রি প্লাস ওয়াই যেহেতু মাইনাস আসে ভিতরে সাইন পরিবর্তন হয়ে গেছে হয়ে যাবে তাই হবে মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু দেখো তিন চার থেকে যদি তিন যায় তাহলে থাকে এক আর মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই যোগ করলে হয় মাইনাস টু ওয়াইজ ওয়াই এই এটা আমাদের এফ অফ ওয়ান বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ানের মান নির্ণয় করা হয়ে গেছে তার পরবর্তীতে দেখো এফ অফ ওয়ান বাই ওয়াই নির্ণয় আমরা নির্ণয় করেছি ফাংশনের মান বসানো কিন্তু আমরা মান বসে বসিয়েছি এবার মান নির্ণয় করতে হবে আমরা শেষ পর্যায়ে আসি মান নির্ণয় করব এফ অফ ওয়ান বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান তো একইভাবে আমরা সরলের নিয়ম অনুযায়ী সরল করব তাহলে আমরা এখানে লবে পাবো কত লবে পাবো ফোর মাইনাস ওয়াই প্লাস থ্রি প্লাস ওয়াই ডিভাইড বাই থ্রি প্লাস ওয়াই এখান থেকে যদি তুমি ওয়াই ওয়াই কেটে দাও আর তিন আর চার যোগ করা থাকে সাত সাত বাই থ্রি প্লাস ওয়াই এবার আমরা আসবো মূল কার্যক্রমে দেখো তোমাদের প্রশ্নে যে ফাংশন মানে পরবর্তীতে যে রাশিটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে এফ অফ ওয়ান বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এফ অফ ওয়াই বাই ওয়াই ওয়ান বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান তো দেখো এফ অফ ওয়ান বাই ওয়াই মাইনাস ওয়ান এফ অফ ওয়ান
সর্বমোট বারো মার্ক পেতে সক্ষম হয়েছ দেখো তোমাদের কত প্রয়োজন আট থেকে দশ প্রয়োজন অতিরিক্ত তোমার জন্য বলতে পারো কিভাবে এই যে বারো পেয়েছো এটাকে এবার দশে কনভার্ট করবে স্যারেরা তারপর তোমাকে অতিরিক্তম দিবে তুমি যদি বারো পাও বা এগারো পাও তাহলে তুমি অতিরিক্তম পাইছো কোনো সমস্যা নেই তাতে তুমি অতিরিক্ত পাইছো আর এই উত্তরটি যদি তুমি লেখো তাহলে আমি বলতে পারি তুমি অতি উত্তম নম্বর পাবে তারপরে এই ছিল তোমাদের বর্তমান অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর আশা করি তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের উত্তরটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে একটি লাইক দাও আর কমেন্ট করো যদি কোনো সমস্যা থাকে শেয়ার করে দাও তোমার সকল বন্ধু বান্ধবদের কাছে আর অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবে তোমাদের সকল অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর আমরা প্রতি সপ্তাহে সবার আগে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে পোস্ট করব তোমরা যাতে করে আমাদের এই অ্যাসাইনমেন্ট দেখে উপকৃত হতে পারো এই থেকে ধারণা নিয়ে তোমরা একটা ইউনিক অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে পারো তো সেই প্রত্যাশাই থাকবে সবাই ভালো থাকো ঘরে থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ